ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തിരുവില്ലോമല വില്ലുവാതിരിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ് പി അന്വേഷിക്കും ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ ആരോപണം എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് അച്ചടക്ക മര്യാദകൾ അറിയാമെന്നും കാനം സി പി ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ കെ വത്സരാജിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരള ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടൊപ്പം ആശങ്കകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സി പി ഐ പ്രമേയം അനാവശ്യവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ജില്ലയിലെ നെല്ല് സംഭരണം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള മില്ലുകാരുടെ നീക്കത്തെ സർക്കാർ തടയുമെന്ന കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നെല്ല് കർഷകർക്കുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് അൻപത് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടും പരാധീനതകൾ ഒഴിയാതെ ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് പല ഓഫീസുകളും ഇപ്പോഴും വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കൃഷിവകുപ്പിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് നടത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത നോട്ടുകളുമായി മൂന്നംഗ സംഘത്തെ ചാവക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടി പിടിച്ചെടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രധാനി തിരുവില്ലാമല വില്ലാതിരിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ് പി അന്വേഷിക്കും ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കേ ഭാഗമാണ് അഗ്നിബാധയിൽ നശിച്ചത് കനത്ത മരഉരുപ്പടികളും മറ്റും അഗ്നിബാധയിൽ നശിച്ചു തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ചുറ്റമ്പലത്തിലെ വിളക്കിൽ നിന്നാകാം തീ പടർന്നതെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കും ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ് പി ആർ കെ ജയരാജനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തരുടെ സഹായത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുദർശൻ പറഞ്ഞു അതിനും ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും അതിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗവും പ്രത്യേകം പരിശോധനകൾ നടത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിൽ വളരെ ഇതിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ടെക്നിക്കലും ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസിൻ്റെ ടീമുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും അത് കത്താനുടെ സാഹചര്യം അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രം ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നഷ്ടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ദേവസ്വവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന കവാടങ്ങളിലെ കൊത്തുപണികളിലേക്കും ശ്രീകോവിലേക്കും തീ പടരാതിരുന്നതുമൂലം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഒരുപക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങുമായിരുന്ന അഗ്നിബാധയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായി എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലാണ് വിശ്വാസികളും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വവും ഇനിയുള്ളത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനമാണ് അത് എത്രയും വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവിലാമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ടി സി യുക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ബിജുവിനോടൊപ്പം മുകേഷ് ലാൽ അഗ്നിബാധ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ തടയാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് തിരുവില്ലാമല ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധ ഒരു പാഠമായി കണ്ട് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഭരണകൂടം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും നിരവധി പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ജില്ലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധ ഇതാദ്യ സംഭവമല്ല വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അഗ്നിബാധയും വൻ നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധയിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് തിരുവില്ലാമല ക്ഷേത്രത്തിൽ അഗ്നിബാധയ
ഒരുപാട് ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആരാധനാലയങ്ങളുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഇനി ഒരിതുപോലൊരു അപകടം ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതേപോലെയുള്ള ഒരു നീക്കം തിരുവില്ലാമല ക്ഷേത്രത്തിനടിയിലെ നിലവറയ്ക്കകത്ത് നിധിയുണ്ടെന്ന പ്രചാരണത്തിന് വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് ദുരൂഹത അകറ്റാൻ നിലവറ തുറക്കാനാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം വില്വാദ്രിനാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ മേള ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുക ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള തിരുവില്ലാമല വില്വാദ്രിനാഥ ക്ഷേത്രം ആദ്യകാലത്ത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനടിയിലെ നിലവറയിൽ നിധിയുണ്ടെന്നുള്ള പ്രചരണം ശക്തവുമാണ് ക്ഷേത്രം ചുറ്റമ്പളത്തിനകത്ത് നിലവറ വാതിലുമുണ്ട് പത്തടി താഴ്ചയിൽ വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലാണ് നിലവറ കവാടം രണ്ട് ദശാബ്ദം മുമ്പാണ് ഈ നിലവറ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവറയിൽ നിധിശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തിരുവില്ലാമല ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവറ തുറക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് നിലവറ തുറക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ മറുപടിയും നൽകി രാജഭരണകാലത്തെ നിധിശേഖരമാണ് നിലവറയിലുള്ളതെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ഗുഹാമാർഗങ്ങളിലൊന്നിലൂടെ നിലവറയിലേക്ക് എത്താമെന്നും പ്രചാരമുണ്ട് അഗ്നിബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവറയും നിധിയും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് നിലവറ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇതിലെ അവ്യക്തത അകറ്റുമെന്ന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുദർശൻ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനും ചില തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ആളുകളുടെ ജിജ്ഞാസ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ആ ഒരു ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ടി സി വി തൃശൂർ തിരുവില്ലാമല ക്ഷേത്രത്തിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായപ്പോൾ തീയണയ്ക്കൻ ആദ്യം മൂടിയെത്തിയത് സമീപവാസികൾ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എത്തിയത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ചൊലിക്കുന്ന മാതൃകയായി സമീപത്തെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തീയണയ്ക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് തീ കെടുത്താൻ സഹായിച്ചത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും അഗ്നിബാധ നടന്ന ഇടം സന്ദർശിച്ചു മുൻ സ്പീക്കറും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തങ്ങളും സഹകരിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു അഗ്നിബാധ നടന്ന ചുറ്റമ്പലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ലീഗ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും വേദന ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ദേവാലയം കത്തി അമരുക എന്നത് ആ അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രഖ്യക്ക് വേണ്ട ഈ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രദേശ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും അതിന് എന്തെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സഹായം ഈ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ ആരോപണം എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം അന്വേഷിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് അച്ചടക്ക മര്യാദകൾ അറിയാമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സി പി ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ കെ വത്സരാജിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു തൃശൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് കെ കെ വത്സരാജിനെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കേരള ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായിരിക്കണം പുതിയ കേരള ബാങ്ക് കേരള ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളോടൊപ്പം ആശങ്കകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള പതിനാല് ജില്ലാ ബാങ്കുകളും ഇല്ലാതാക്കുകയും വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്കെന്ന പോലെ മൂന്ന് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുമായാണ് വിദഗ്ധ സമിതി നിർ
കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ കൊയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകർ ഉന്നയിച്ച പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയായതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാദഗതികളും മില്ലുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ജില്ലാ കലക്ടർ ചുമലപ്പെടുത്തിയനുസരിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ മില്ലുടമസ്ഥന്മാരുടെയും കർഷക സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ നെല്ലെടുപ്പിനകത്ത് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ നെല്ലെടുപ്പ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കലക്ടർ ചുമലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കോൾ കർഷകരുടെയും മില്ല് ഉടമകളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേരുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നെല്ല് കർഷകർക്കുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് അൻപത് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടും പരാധീനതകൾ ഒഴിയാതെ ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹനങ്ങൾ പടിക്ക് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവടക്കമുള്ള തലതിരിഞ്ഞ നയങ്ങളുടെയും നടപടികളുടെയും കൂത്തരങ്ങ് കൂടിയാണ് ഇവിടം സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹനങ്ങൾ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് പതിച്ച ബോർഡാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കൃഷി ഓഫീസിലെത്തുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരണം കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനം അത്തരം ചട്ടങ്ങളെയും മര്യാദകളെയും പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ മൂലം ഏറെക്കാലം അനാഥമായി കിടന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയം കൃഷിമന്ത്രി ഇടപെട്ടാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ നടപടിയായത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം കോർപ്പറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് വേണ്ടത്ര പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ലെന്നും റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന വേളയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കും മഴവെള്ള സംഭരണിയും പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മൂന്ന് നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസും വൈദ്യുതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ നാലാം നില ഇപ്പോഴും അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ് അയ്യന്തോളിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി ഓഫീസും ചാലക്കുടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രവും ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു ധാരണ എന്നാൽ നാലാം നിലയ്ക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അഗ്രോപസാറിന് ഇവിടെ പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിച്ചതു മൂലം പല ഓഫീസുകളും ഇപ്പോഴും വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കൃഷി വകുപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ബണ്ട് നിർമ്മാണം നടത്താറുള്ള കെ എൽ ഡി സി ആണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ച് അക്കൌണ്ട് ജനറൽ ഓഫീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹനങ്ങളെ പടിക്ക് പുറത്താക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് നടത്തി ബസ് ടാക്സി ഓട്ടോ ലോറി എന്നിവ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്പെയർ പാർട്സ് കടകൾ ഉൾപ്പെടെ മോട്ടോർ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു സി ഐ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി എ ഐ ടി യു സി സംഘടനകളും പങ്കെടുത്തതിനാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസിനെയും പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചു അതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് സ്കൂളുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ധനവിലയിലെ വാറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി എം എസ് യൂണിയനും പ്രകടനം നടത്തി പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് കടകം പോളങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും അടഞ്ഞുകിടന്നതിനാൽ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോട്ടോർ വാഹന ഉടമസ്ഥ തൊഴിലാളി സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ എം എസ് പ്രേംകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരു
പൊറത്തുശ്ശേരി കല്ലട ക്ഷേത്രത്തിലെ താലൂക്കുലി മഹോത്സവം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനുമായി ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ബോംബും വടിവാളുകളും മറ്റ് മാർഗായുധങ്ങളുമായി വന്ന നാലുപേരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് ഐ എം സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തളിയക്കോണം മണ്ടോമന വീട്ടിൽ വിഷ്ണു ഇയാളുടെ സഹോദരൻ വിശ്വൻ തളിയക്കോണം പള്ളാപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരെ കൂടാതെ ഒരു കൌമാരക്കാരനടക്കം നാലുപേരാണ് പിടിയിലായത് കല്ലട ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ സുരേഷ് കുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഘം പിടിയിലായത് പിടിയിലായ വിഷ്ണുവിനെ അരക്കിലോ കഞ്ചാവ് സഹിതം രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളും നിരവധി മയക്കുമരുന്ന് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായ രഞ്ജിത്ത് ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധനാണ് ഇയാൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുല്ലത്തറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാരകശേഷിയുള്ള നിരവധി ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലാ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി ബോംബുകൾ നിർവീര്യമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ് ഐ തോമസ് വടക്കൻ സീനിയർ സി പി ഒമാരായ അനീഷ് കുമാർ മുരുകേഷ് കടവത്ത് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മരം വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ വീണ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു എറിയാട് ചന്തയ്ക്ക് കിഴക്ക് പുല്ലാർക്കാട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ബിജുവാണ് മരിച്ചത് എറിയാട് ബ്ലോക്കിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച മരം വെട്ടുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ ബിജു തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കേരളമല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന് നേരെയും വെടിയുണ്ട വരുമായിരുന്നുവെന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എരവിമംഗലത്തെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരകത്തിൽ അഴീക്കോടിന്റെ ആറാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വൈശാഖൻ സമൂഹത്തിന്റെ അധ്യാപകനും ഒന്നാം തരം വിമർശകനും ജനകീയനായ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു അഴീക്കോട് ഇളം കാറ്റായി തുടങ്ങുന്ന അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണം പലപ്പോഴും വലിയ ഗർജനമായി മാറാറുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തെ അഴീക്കോടിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന് വിഭജിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും കേരളമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തിരുത്തൽ ശക്തിയെന്നും വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു പ്രതികരിക്കാറുള്ള വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു അഴീക്കോട് മാഷെന്നും കാലത്തിന് അനുസൃതമായ മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകണമെന്നും ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും പോരാടാനും അഴീക്കോട് മാഷിന്റെ അഭാവം ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ അണിനിരത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഫൗണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയരാജ് വാര്യർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് പി ആർ രഞ്ജിത്ത് ഉഷ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സ്മാരക മന്ദിരം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും റോഡിന്റെ നാമകരണം ഉൾപ്പെടെ യാതൊരുവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താത്തതിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഫൌണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയാകുന്നു ആശുപത്രിയിലെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ജൈവവളമാക്കി മാറ്റാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ഇതിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആവശ്യാനുസരണം ബയോ ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ടാങ്കിലിട്ട് വളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതി ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി രണ്ടായിരം കിലോയിൽ അധികം ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതി ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവം തൃശൂരിൽ തുടരുന്നു നാടകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ നാല് ദേശീയ നാടകങ്ങളും രണ്ട് വിദേശ നാടകങ്ങളും ഒരു മലയാള നാടകവും അടക്കം ഏഴ് നാടകങ്ങളുടെ എട്ട് അവതരണങ്ങളാണ് നടന്നത് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതെയാണ് നാടകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം നാൾ കടന്നു പോയത് പൂനെയിൽ നിന്നെത്തിയ അതുൽ പെതെ സംവിധാനം ചെയ്ത സമാജ് സ്വാസ്ഥ്യ എന്ന നാടകം യുക്തിവാദ ചിന്തകനായ പ്രൊഫസർ ആർ ഡി കാർവയ
പ്രേക്ഷകനെയും തെരുവിനെയും വലിയ അരങ്ങാക്കി തീർത്ത് നടന്ന നാടകത്തിൽ കാണികളായി എത്തിയ ഓരോരുത്തരും അവരറിയാതെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുകയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ധീരതയും വീരുത്വവും കാപട്യവും നർമ്മവും എല്ലാം മറുനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുന്നിടത്താണ് ദി ഗ്രീൻമാൻ എന്ന നാടകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത പ്രകടമാകുന്നത് വീക്ഷിക്കാനെത്തിയവരെല്ലാം മികച്ച പിന്തുണയാണ് നാടകത്തിന് നൽകിയത് നാടകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയതും ദി ഗ്രീൻമാൻ തന്നെയാണ് തൃശൂരിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന നാടകവും അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ അവസാന അവതരണമായി അരങ്ങിലെത്തി ആറാം ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച ഏഴ് അവതരണങ്ങൾ നടക്കും ഇതിൽ മലയാള നാടകമായ മരണമാച്ചും അരങ്ങിലെത്തും ടി സി വി തൃശൂർ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി തിലകനും കിഡ്നി ദാനം ചെയ്ത സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവിയായ സിസ്റ്റർ റോസ് ആന്റോയും സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എറണാകുളം ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത് സിസ്റ്റർ റോസ് ആന്റോയെ വ്യാഴാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കും ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ജോർജ് പി എബ്രഹാം പറഞ്ഞു വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സുത്തോരിക സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് തൃശൂർ എസ് ബി സി ഐ ഡി എ എസ് ഐ വി കൃഷ്ണകുമാർ അർഹനായി തിരൂർ സ്വദേശിയാണ് പാലുവായി ശാന്തി നഗറിൽ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ മരത്തിലെ കടന്നൽ കൂട് കാറ്റിൽ ഇളകിയതോടെ കടന്നലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പാവർട്ടി സ്വദേശി ജോബി ഡേവിഡ് പാലുവായി സ്വദേശികളായ സന്തോഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബാബു ബാലകൃഷ്ണൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് പൂവത്തൂർ സ്വദേശി ഡിബിൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി രാമർ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റവരെ പാവർട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ ആക്സ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് താമരയൂർ കൊണ്ടരാംവളപ്പിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗക്കാവിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ പൂട്ടും തകർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി നാണയങ്ങളും പരിസരത്ത് ചിതറക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ആറുമാസം മുൻപാണ് ഭണ്ഡാരം തുറന്നിരുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞത് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ പടിയത്ത് രാജന്റെ വീട്ടിലെ തേങ്ങ പുതിക്കുന്ന ഉപകരണവും സൈക്കിളും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് റോഡിൽ ചില വീടുകളിൽ രാത്രി ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ ഉണർന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും മോഷണങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഗുരുവായൂർ പോലീസ് എത്തി അന്വേഷണം നടത്തി ആനത്താവളം റോഡിൽ ഒരാഴ്ചയായി തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മേഖലയിൽ രാത്രികാല പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശിവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ലക്ഷാർച്ചനയ്ക്ക് പ്രവാസി വ്യവസായി സി കെ മേനോൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി തുകയടച്ചക്ക് ക്ഷേത്രക്ഷേമ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി വിജയന് സി കെ മേനോൻ കൈമാറി പറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പുതുവാൾ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര ക്ഷേമ സമിതി കൺവീനർ ടി ആർ ഹരിഹരൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനാണ് ശിവരാത്രി ആഘോഷം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തസംഗീതോത്സവം അരങ്ങേറും പുറനാട്ടുകരയിൽ അധ്യാപികയുടെ ആറ് പവന്റെ മാല ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം കവർന്നു പുറനാട്ടുകര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപിക സുമ സുരേഷിന്റെ മാലയാണ് കവർന്നത് പേരാമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്തു സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം നാടെങ്ങും മോഷ്ടാക്കൾ വിഹരിക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾക്കിടെ കൊടകരയിലെ വീടുകളുടെ മതിലിൽ ചുവന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കുന്നു കൊടകര ഫോറസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ മഹിളാ സമാജം റോഡിലുള്ള ഏതാനും വീടുകൾക്ക് മുന്നിലെ മതിലിലാണ് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചുവന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സാരി തലപ്പുകൊണ്ട് തലമൂടിയ ഒരു സ്ത്രീ ഈ വീടുകളിൽ വന്നിരുന്നതായി പറയുന്നു എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞ ഇവർ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു അത്രേ സ്ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ചുവന്ന അടയാളങ്ങൾ വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊടകര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദിനും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോടാലി പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി സമയത്ത് അപരിചിതരെ കണ്ടിരുന്നു കോടാലി
കോടാലി സർക്കാർ സ്കൂൾ പരിസരത്തും കപ്പേള റോഡിലെ വീടുകളുടെ പരിസരത്തും ഇത്തരത്തിൽ രാത്രി സമയത്ത് അപരിചിതരെ കണ്ടതായി വിവരമുണ്ട് മോഷ്ടാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതായും വീടുകളുടെ പരിസരത്ത് കണ്ടതായും അപ്പപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതാണ് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭയപ്പാടിലാക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് മാങ്കുറ്റിപ്പാടം പ്രദേശത്തെ ഒരു വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ അസാധാരണ രീതിയിലുള്ള അടയാളം കണ്ടിരുന്നു പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയ നാടോടി സ്ത്രീകളാണ് മോഷണ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിൽ അടയാളം വരച്ചതെന്ന് സംശയമുയർന്നിരുന്നു ഈ നാടോടി സ്ത്രീകളെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംശയത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടുകാർ വളഞ്ഞുവെക്കുകയും പോലീസിനെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി കരുവന്നൂരിൽ താമസിച്ച് പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോയി ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരെ വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു അവണിശ്ശേരി വട്ടമാവ് സെന്ററിന് സമീപം വീടിനുള്ളിൽ യുവതിയെ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അവണിശ്ശേരി വള്ളിശ്ശേരി കരുവാൻ വീട്ടിൽ ബിനുവിന്റെ ഭാര്യ ശ്രുതിയാണ് മരിച്ചത് വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എ എൽ ലാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് വീടിന്റെ മുകൾ നില ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു നെടുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്ര ഷഷ്ടിക്കിടെ സംഘർഷത്തിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകൻ പുല്ലൂർ സ്വദേശി ഏറാട്ട് വീട്ടിൽ അരുണിനെ കുത്തേറ്റു ആക്രമണം നടത്തിയത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് യുവമോർച്ച ആരോപിച്ചു കാവടികൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് കാവടിയിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പതിനഞ്ചോളം പേർ വളഞ്ഞ് വലയം തീർത്ത ശേഷം അഞ്ചോളം പേർ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയും കമ്പികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു പരിക്കേറ്റ അരുണിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തലയിൽ പത്തോളം തുന്നിക്കെട്ടുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മലയോര ഹൈവേയുടെ റൂട്ട് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു പുത്തൂർ മൃഗശാല വഴിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട മലയോര ഹൈവേക്കെതിരെ ഷാജി ജെ കൊടങ്കണ്ടത്ത് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് മലയോര ഹൈവേ പട്ടിലംകുടിയിലൂടെ പീച്ചി വഴിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി മലയോര ഹൈവേയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി നിലനിർത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പാത സംബന്ധിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ആളൂരിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകനായ വ്യാജ ഡോക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശിയായ കൂട്ടാല ജോസി ജോർജിനെയാണ് ആളൂർ എസ് ഐ വി വിമൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മുരിയാടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് സിയോൺ സഭാംഗമായിരുന്നു ജോസി ജോർജ് ഇമ്മാനുവൽ എംബറർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന സഭാവിശ്വാസികളെയാണ് ചികിത്സിച്ചിരുന്നത് ഇയാൾക്ക് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് മാളയിൽ സ്വകാര്യ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അടുത്തിയിടെ സിയോൺ സഭയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പരാതികൾ ഉയർന്നത് പരാതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ജോസി ജോർജ് വ്യാജ ഡോക്ടറാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബോംബ് ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സംഭവത്തിൽ ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ദേവസ്വം ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ഭീഷണി കോൾ എത്തിയത് വിളിച്ചയാൾ താൻ തൃപ്രയാറിൽ നിന്ന് ഫാസിൽ ആണെന്നും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ദിവസം അധികൃതർ ഉടനെ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പുറത്തും പരിശോധന നടത്തി ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ബോംബ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല ഗുരുവായൂർ എ സി പി പി എ ശിവദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പത് വരെ പരിശോധന തുടർന്നു ഫോൺ കോളിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവില്ലാമല വിൽവാതിരിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഗ്നിബാധ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ് പി അന്വേഷിക്കും ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ ആരോപണം എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് അച്ചടക്ക മര്യാദകൾ അറിയാമെന്നും കാനം സി പി ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ കെ
തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടും പരാധീനതകൾ ഒഴിയാതെ ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് പല ഓഫീസുകളും ഇപ്പോഴും വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കൃഷിവകുപ്പിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് നടത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത നോട്ടുകളുമായി മൂന്നംഗ സംഘത്തെ ചാവക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടി പിടിച്ചെടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രധാനി ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോയ് അലുക്കാസ്